ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் யூ ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் ஸோ என்னால் ரொம்ப நாளாக வீடியோ போட முடியாமல் இருந்துச்சு பிகாஸ் கொஞ்சம் பர்சனல் இஷ்யூஸ் தென் ஜாப் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்னால் போட முடியாமல் இருந்துச்சு பட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ எப்போ போட ஆரம்பிப்பீங்கன்ட்டு அண்ட் அனிமேட் பண்ணி என்னால் இனிமேட்டு கண்டிப்பாக போட முடியாது ஸோ ஐ தாட் வி ஷுட் கிவ் சம் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதனால் நான் இனிமேட்டு போர்ட் லெக்சர் எடுக்கலான்ட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் அட்யூ வி கேன் ஜம்ப் இன் டு த லெசன் ஓகே ஸோ இந்த லெக்சரில் வி வில் சி அபவுட் லோக்கோமோஷன் அண்ட் மூமெண்ட் அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ ரிகார்டிங் மசிலோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிருக்கும் லைக் அவுட்டர் பெரிமேசியம் எபிமேசியம் எண்டோமேசியம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபைன் ஸோ வி வில் நவ் லுக் அட் மயோசைட் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் மசில் செல்லை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நார்மல் செல்க்கும் மசில் செல்க்கும் அப்படி என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்லைட்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா மசில்ஸுக்கு மேலே மசில் செல்ஸுக்கு மேலே எண்டோமேசியம் கவரிங் இருக்கும் அது கீழே பேசல் மெம்பரே அண்ட் அதுக்கு கீழே சார்கோலேமா இருக்கும் ஸோ இந்த சார்கோலேமா எதுவும் கிடையாது நார்மல் செல்ல பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி மசில் செல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பரேன் தான் இந்த சார்கோலேமா நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த சார்கோலேமா இன்வெர்ட பெண்ட் ஆகி இட் வில் ஃபார்ம் அ டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் டி டியூப்னு சொல்லுவோம் ஸோ நர்வ் ஃபைபர்ஸ் மயோசைட்ஸுக்கு நர்வ் இம்பல்ஸ் டைரக்ட் பண்ணுறப்ப அது சார்கோலமால இருந்து டீ டியூபில்ஸ் வழியாக தான் மயோசைட்டோட பிளாஸ்மா மெம்பரேன் குள்ள பூந்து சைட்டோபிளாஸம்க்கு ரீச் ஆகும் ஓகே ஸோ டீ டியூபிலோட வேலை என்ன அப்படின்னா நர்வ் இம்பல்ஸை உள்ள சேனலைஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த டீ டியூபிலோட டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன் அட்டாச் ஆயிருக்கும் இந்த டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன் அந்த இம்பல்ஸை ஆக்டின் ஃபைபர் வரைக்கும் ரீச் பண்ண வைக்கும் ஸோ மஸ்குலோ டிஸ்ட்ரோஃபில இந்த டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன் தான் டீஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நார்மல் செல்ஸுக்கும் மயோசெட்ஸ்க்கும் உள்ள ஒரு இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்க்கும் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் நார்மலாக பெருசாக ஸ்டோரேஜ் எதுவும் பண்ணாது ஓகே லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் பட் சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பார்த்தோம்னா கேல்சியம் ஸ்டோரேஜுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம நார்மல் செல்ஸில் பார்க்க முடியாது என்னென்னா ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் அதாவது கான்ட்ராக்டல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து செல்லோட சைட்டோபிளாசம்குள்ளே பார்க்க முடியாது பட் இங்கே நம்ம செல்லோட சைட்டோபிளாசம்குள்ளே கான்ட்ராக்டல் ப்ரோட்டீன்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ அது ஒரு ஸ்பெஷல் திங் ஸோ சார்கோலமா டி டியூபிள்ஸ் டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன் சார்கோபிளாசமிக் கிரிட்டிகுலம் ஆக்டின் மயோசின் இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா சம் ஸ்பெஷல் திங்ஸ் அபவுட் மயோசைட்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிறனால தான் அது மயோசைட்ஸ்னால வந்து லைக் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர் பாடி சைஸ் ஆர் ஈவன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர் பாடி சைஸ் வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஃபைன் so now let us look at the muscle fibers individually so ipo uh, muscle fibers ku la pathona contractile proteins irukku inda contractile proteins renda pirikla one actin inna one myosin okay so idhula basically namalukku therinjathu da actin vandu namba generally solra pa enna nu solluvomna light filament appdi nu solluvom and myosin ah pathomna thick filament nu solluvom because adungaloda molecular weight basis la அண்ட் ஓவரால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மயோசின் பார்த்தோம்னா எல்லா மசில்ஸ்லையும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அண்ட் ஆக்டின் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ஆக்டினோட இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ ஆக்டினில் பார்த்தோம்னா மொத்தம் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு ஒன்று எஃப் ஆக்டின் இன்னொன்று ட்ரோபோனின் இன்னொன்று ட்ரோபோ மயோசின் ஓகே ஸோ எஃப் ஆக்டின்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஃபைப்ரஸ் ஆக்டின் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைப்ரஸ் ஆக்டின் பார்த்தோம்னா எதாவது ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்னா மோனோமெரிக் யூனிட்ஸால ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மோனோமெரிக் யூனிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோபிலார் ஆக்டின் ஆர் எல் ஷார்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா ஜி ஆக்டின் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஜி ஆக்டின்ஸ் நிறைய ஒன்னா சேர்ந்து தான் இட் வில் ஃபார்ம் எஃப் ஆக்டின் ஓகே ஸோ இந்த ஜி ஆக்டின்ஸ் நிறைய சேர்ந்து தான் இட் வில் ஃபார்ம் எஃப் ஆக்டின் எஃப் ஆக்டின் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைப்ரஸ் ஆக்டின் ஓகே சாரி மிஸ்டேக் ஹியர் ஓகே ஸோ நவ் இந்த குளோபிலர் ஆக்டின்ல நம்ம ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கணும் என்னன்னா எல்லா குளோபிலர் ஆக்டின்லையும் we have a space called we have a region called myosin binding site myosin binding
இதுக்கு மேல தான் நம்மளோட ட்ரோபோனின் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ட்ரோபோனின் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படிதான் ஜென்ரலாக மசிலோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் சாரி ஆக்டின் மயோசினோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுல நம்ம ட்ரோபோனின் பத்தி மட்டும் தனியாக போவோம் ஸோ ட்ரோபோனின் பார்த்தோம்னா ட்ரோபோனின்ல வி ஹாவ் டோட்டலி த்ரீ ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகேவா அது ஜென்ரலாகவே ட்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிபிசி ஓகே அதாவது ட்ரோபோனின் சி ஸோ இதுதான் பார்த்தோம்னா கேல்சியம் பைண்டிங் சைட் கேல்சியம் பைண்டிங் சைட் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டிபிடி ஓகே ஸோ இந்த டிபிடியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ட்ரோபோமயோசினையும் ட்ரோபோனினையும் அட்டாச் பண்ணுறது தான் டிபிடியோட வேலை ஸோ டிபிடி அட்டாச் ட்ரோபோமயோசின் வித் ட்ரோபோனின் காம்ப்ளெக்ஸ் தென் லாஸ்டா டிபிஐ ஓகே ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆக்டின் அண்ட் மயோசினோட இன்ட்ராக்ஷனை இன்ஹிபிட் பண்றது ஆக்டின் மயோசின் இன்ட்ராக்ஷனை இன்ஹிபிட் பண்றது தான் இதோட வேலை ஓகே ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ரிசல்ட்டா எப்படி இருக்கும்னா நார்மலா ஒரு ஆக்டின் மயோசின் இன்ட்ராக்ட் பண்ணு எப்ப ஒரு நியூரானால ஸ்டிமுலேட் ஆகுதோ அந்த டைம்ல மட்டும் தான் இன்ஹிபிட் ஆகும் மத்த டைம் எதுவுமே கான்டாக்ட்ல இருக்காது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் மீரோ மயோசின் ஸோ மீரோ மயோசின்ங்கிறது எதுவும் கிடையாது ஸோ மயோசின் ஒரு லாங் ஃபைபர் ஓகே ஸோ இந்த லாங் ஃபைபர்ல ஒரு குட்டி பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ தட்ஸ் ஸ்மால் மோனோமெரிக் யூனிட்டுக்கு பேர் தான் மீரோ மயோசின் ஓகே ஸோ லைக் எப்படி ஆக்டின்ல வந்து எஃப் ஆக்டின் ஃபைபரஸ் ஆக்டின் அந்த ஃபைபரஸ் ஆக்டின் வந்து நிறைய குட்டி குளோபுலர் ஆக்டின் ஃபார்ம் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து மயோசின் அந்த மயோசினோட ஒன் மோனோமெரிக் யூனிட் தான் வந்து மீரோ மயோசின் மோனோமெரிக் மீரோ மயோசின் ஓகே ஸோ இப்போ மீரோ மயோசின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ மீரோ மயோசின்ல இந்த ஒரு எட்ல எட்ஜில் பல்ஜிடா இருக்குல்ல ஸோ இந்த ரீஜியன் தான் வந்து ஹெட் ரீஜியன் அண்ட் திஸ் பார்ட் இஸ் த டெயில் ரீஜியன் ஓகே ஸோ இப்போ ஹெட் ரீஜியன் பார்த்தோம்னாவே ஹெட் ரீஜியனுக்கு ஜென்ரலாகவே ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஹெட் ஹேஸ் ஏடிபிஎஸ் ஆக்டிவிட்டி ஓகே அதாவது ஏடிபிய பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஆல்ரெடி ஹெட்டுக்கு இருக்கு தென் அது மட்டும் இல்லாம மயோசைன்ல பார்த்தோம்னா ஏடிபி பைண்டிங் சைட்டும் இருக்கும் பிளஸ் ஆக்டின் பைண்டிங் சைட்டும் இருக்கும் ஸோ மயோசைன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்டின் பைண்டிங் சைட்டும் தென் ஜி ஆக்டின்ல இருக்கக்கூடிய மயோசின் பைண்டிங் சைட்டும் தான் வந்து ஒன்னா ஜாயின் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இம்பல்ஸ் வந்து எப்படி டிராவல் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு டைம் பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நியூரான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த நியூரான் கிட்ட இருந்து வந்து நம்மளுக்கு இம்பல்ஸ் வெளியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஓகே ஸோ நியூரான் நியூரான் கிட்ட இருந்து அந்த இம்பல்ஸ் எங்க போகும் சார்கோலமா தென் சார்கோலமால இருந்து இட் வில் கோ டு டி டியூபியூல் அண்ட் ஃப்ரம் டி டியூபியூல்ல இருந்து இட் வில் கோ இன் டு சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ இப்போதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன் சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் குள்ள அந்த இம்பல்ஸ் போன உடனே ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நடக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் குள்ள இருந்து கால்சியம் அயான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் இது ஒன் சைட் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏடிபி பைண்டிங் சைட்ல ஏடிபி பைண்ட் ஆகி ஏடிபி பிரேக் டவுன் ஆக வேண்டும் அதாவது ஏடிபி பிரேக் டவுன் at மீரோ மயோசின் ஓகே ஸோ ரெண்டு முக்கியமான வேலை நடக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என் இதனால என்ன நடக்கும் சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் அவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒரு எஃப் ஆக்டின் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு எஃப் ஆக்டின்னு வச்சுக்கோம் ஓகே இது ஒரு எஃப் ஆக்டின் ஸோ எஃப் ஆக்டினோட இந்த சைட் என்ன நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் மயோசின் பைண்டிங் சைட் ரைட் இது வந்து மயோசின் பைண்டிங் சைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் 
இந்த மயோசின் பைண்டிங் சைட்டை பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன ப்ரோப்போ மயோசின் ரைட்டா ட்ரோப்போ மயோசின் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ட்ரோப்போ மயோசின் கூட காண்டாக்ட்ல இருக்கக்கூடியது என்ன ட்ரோப்போனின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் அவர் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரைட் தெம் இன் தேர் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் டிபிடி டிபிசி அண்ட் டிபிஐ ஓகே ஸோ இங்க நம்ம மேல பார்த்த மாதிரி ஒன்ஸ் இம்பல் சார்கோ பிளஸ் மிக்ரெட்டிகுலம் புக்ல போன உடனே கால்சியம் அயன்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இந்த கால்சியம் அயன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த கால்சியம் அயன் சி ஏ டூ பிளஸ் அயன்ஸ் நேரம் எங்க போகும்னா டிபிசி கூட போயிட்டு பைண்ட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் டிபிசி கூட பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹோல் ட்ரோபோனின் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளஸ் ட்ரோபோ மயோசின் மயோசின் பைண்டிங் சைட்டை விட்டு விலகிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா ஸோ சேம் எஃபாக்டின் இருக்கு எஃபாக்டின்க்கு மேல மயோசின் பைண்டிங் சைட் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எஃபாக்டின்ல மயோசின் பைண்டிங் சைட் இவ்வளோ நேரம் பிளாக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ட்ரோபோனின் காம்ப்ளெக்ஸும் அண்ட் ட்ரோபோ மயோசின் பார்த்தோம்னா அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்துரும் ஓகே பிகாஸ் எதனால கால்சியம் அயான்ஸ் ட்ரோபோனின் சீ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல எஃபாக்டினை விட்டு ஹோல் ட்ரோபோ மயோசின் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ட்ரோபோனின் காம்ப்ளெக்ஸ் வெளியே விலகிடும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது நம்ம மயோசின் பைண்டிங் சைட் எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கு ஓகேவா ஸோ மயோசின் binding site exposed okay so now ipa namba ore oru effactin motta eduthukom whole fiber eduthukla okay so ipa na namba easy understanding kaga enna pandrena oru moonu fiber okay so oru moonu globular actin onna seethi irukkudiya idu eduthiruken ipo inda moon layume paathamna மயோசின் பைண்டிங் சைட் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே மயோசின் பைண்டிங் சைட் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளோட மீரோ மயோசின்க்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ சேம் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் வெறும் மூணே மூணு மீரோ மயோசின் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ மீரோ மயோசின்ல ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் தெர் ஆர் டூ ரீஜியன்ஸ் ஓகே ஸோ நல்லா நான் ஷேட் பண்ணியிருக்க ரீஜியன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் Actin binding site, then இது பார்த்தோம்னா ஏடிபி பைண்டிங் சைட் ஷேட் பண்ணாத ரீஜியன் ஏடிபி பைண்டிங் சைட் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி வில் பைண்ட் வித் வில் பைண்ட் வித் ஏடிபி பைண்டிங் சைட் ஏடிபி பைண்டிங் சைட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஒன் ATP hydrolyze up okay so ATP hydrolysis gives energy for cross bridge formation energy for cross bridge formation okay so idhil inda cross bridge formation abingiradhu edhula romba simple ana matter da so ipo already paathamna myosin binding site exposed a irukke நெக்ஸ்ட் இங்க ஆக்டிவ் ஆக்டின் பைண்டிங் சைட்டும் ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ்டா தான் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஏடிபி ஹைட்ரோலைசிஸ்ல கிடைச்ச எனர்ஜி இருக்கா ஓகே ஸோ அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி ஒன் செகண்ட் ஓகே ஓகே ஸோ ஏடிபி ஹைட்ரோலைசிஸ்ல கிடைச்ச அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம மயோசின் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அதோட ஹெட் ரீஜியனை கொண்டு போய் மயோசின் பைண்டிங் சைட்டோட இப்படி அட்டாச் பண்ணும் ஸோ இப்ப பார்த்தோம்னா ஆக்டின் பைண்டிங் சைட்டும் மயோசின் பைண்டிங் சைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட்ல வந்துருக்கு தெரியுதா ஸோ இந்த சைட்ல இருக்கிறது ஏடிபி பைண்டிங் சைட் அதாவது அன்ஷேடட் ரீஜியன் தென் ஷேடட் ரீஜியன் இஸ் ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஜங்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஜங்ஷனுக்கு பேர் தான் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஓகே ஸோ இப்போ கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒன்ஸ் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆனோன்னா கிராஸ் பிரிட்ஜ் இந்த மயோசின் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை புல் பண்ணும் அதாவது இந்த டைரக்ஷனில் புல் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ 
cross bridge form ana mattum da adu nadakku nalla neyam pochukonu cross bridge form aagalena adu unda nadakkadu okay so ipo generally solla ponomna so ipo myosin filaments ipdi irukku actin filaments okay so ipo actin filaments ipo idukku mele ipdi irukku nu nichukom so ipo enna agumna இந்த மயோசின் ஃபிலமெண்ட்ஸ் இப்படி அட்டாச் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அட்டாச் ஆகிட்டு நம்ம சென்ட்ரல் இருக்க இந்த ஜோன் என்ன நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஜோன் தான் ஹெச் ஜோன் ஓகே அண்ட் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய லைன் என்ன இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய இது ஜி லைன் ஓகே ஸோ இப்போ எந்த டைரக்ஷன்ல கான்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா இந்த டைரக்ஷன்ல கான்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இப்படி கான்ட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஜி லைன் வில் பி கெட் புல்ட் இன்வர்ட்ஸ் என்ன <laughs> எல்லா மயோசின் மாலிகுலையும் ஏடிபி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ கிராஸ் பிரிட்ஜ் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு இட்ஸ் பிரிட்டி சிம்பிள் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ கிராஸ் பிரிட்ஜ் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எதுவும் இல்லை ஒரு பாஸ்பேட் மாலிக்கல் கிடைச்சதுன்னா போதும் இந்த ஏடிபியும் அந்த பாஸ்பேட் மாலிக்கலும் ஒன்னா சேர்ந்து திரும்ப ஏடிபி ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ ஒன் செகண்ட் ஸோ இது வந்து புல் ஓகே அந்த டைரக்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ அந்த பாஸ்பேட் எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரியாட்டினைன் பாஸ்பேட் நம்ம பாடியில ரிசர்வ் மெட்டீரியல ஆல்ரெடி இருக்கும் இந்த கிரியாட்டினைன் பாஸ்பேட்ல இருந்து பாஸ்பேட் நம்மளுக்கு தனியா கிடைக்கும் அண்ட் கிரியாட்டினைன் எக்ஸ்கிரீட்டால வெளியே போயிடும் ஓகே என்ன okay so for formation of cross bridge atp nam break pannano for releasing of cross bridge atp thiruma nam form pannano okay and the form pannadhuk theyana phosphate enga irundhu kedikudna creatinine phosphate kitta irundhu kedikku okay so this is how muscle contraction will happen so inge nam generally la paakrappa so myosin filament irukku adukku mela actin filament slide aagud okay so அந்த ஸ்லைடிங் அப்பியரன்ஸ் இருக்கனால இந்த ஃபிலமெண்ட் இந்த ஹோல் ஹைபோதிஸ்க்கு பேரே வந்து ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி அப்படின்னு சொல்லி ஹேன்சன் அண்ட் ஹக்லியும் நேம் பண்ணிட்டாங்க ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி அப்படின்னு நேம் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் டன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிகார்டிங் ஜோன்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வி கேன் சி இன் த நெக்ஸ்ட் லெக்சர் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய